നമസ്കാരം ഈവനിങ് ന്യൂസ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ചിന്ത ജെറോമിന്റെ പി എച്ച് ഡി വിഷയം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പരാതിയെത്തിയാൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്നും ഗവർണർ കുണ്ടനൂർ വെടിക്കെട്ട് അപകടം ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന തൊഴിലാളി മരിച്ചു മരിച്ചത് കാവശ്ശേരി സ്വദേശി മണികണ്ഠൻ അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈസൻസിയും സ്ഥലമുടമയും അറസ്റ്റിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട കളക്ടർ അന്വേഷണ ചുമതല ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർക്ക് മണ്ണാർക്കാട് തത്തേങ്ങലത്ത് വീണ്ടും പുലിയിറങ്ങി വളർത്തുനായയെ പുലി കടിച്ചു കൊന്നു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തള്ളപ്പുലിയെയും കുട്ടികളെയും കണ്ടത് ഇതേ പ്രദേശത്ത് പ്രദേശവാസികൾ ആശങ്കയിൽ മങ്കരയിൽ കൃഷി സ്മാർട്ടാകുന്നു യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ സ്മാർട്ട് കൃഷി പദ്ധതിക്ക് കാരങ്കോട് പാടശേഖരത്തിൽ തുടക്കം ചിലവ് ഗണ്യമായി കുറയുന്ന സ്മാർട്ട് കൃഷി രീതിയെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധർ പങ്കെടുത്ത പാഠശാല നടത്തി സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷിഭവന്റെയും ഇഫ്കോയുടെയും സഹകരണത്തോടെ ചിന്ത ജെറോമിന്റെ പി എച്ച് ഡി വിഷയം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്റെ അടുത്ത് പരാതി എത്തിയിട്ടില്ല പരാതിയെത്തിയാൽ രാഷ്ട്രീയമായല്ല നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്നും ഗവർണർ തൃശൂരിൽ പറഞ്ഞു see if there is any complaint not everything should not be politicized yes it is the duty of the academics duty of the university administration that if there is any complaint they must look into it investigate it എരുമപേട്ടി കുണ്ടനൂരിൽ വെടിക്കെട്ട് പുരയിലുണ്ടായ ഇരട്ട സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ചികിത്സയിലായിരുന്ന തൊഴിലാളി മരിച്ചു പാലക്കാട് കാവശ്ശേരി സ്വദേശി മണികണ്ഠനാണ് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത് വെടിക്കെട്ട് അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈസൻസി ശ്രീനിവാസൻ സ്ഥലമുടമ സുന്ദരാക്ഷൻ എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി അപകടത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിൽ കാവശ്ശേരി സ്വദേശി അമ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള മണികണ്ഠന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് തൊഴിലാളിയുടെ മരണം ഇതിനിടെ അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈസൻസി ശ്രീനിവാസൻ സ്ഥലമുടമ സുന്ദരാക്ഷൻ എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി എക്സ്പ്ലോസീവ് ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് അറസ്റ്റ് ഇരുവരെയും ചൊവ്വാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഫോറൻസിക് ടീമും സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതൽ അളവിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായി പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു ഇതിനിടെ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ യമുനാദേവിക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല അപകട കാരണം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കും പോലീസിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുമെന്നും അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ നാശനഷ്ടവും ഇവർ വിലയിരുത്തും നിരോധിത വെടിമരുന്നുകൾ കൈവശം വെച്ചതുൾപ്പെടെ മറ്റ് നിയമലംഘനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി പോലീസ് അറിയിച്ചു കുണ്ടന്നൂരിൽ കരിങ്കൽ പുഴയ്ക്കു സമീപത്തെ പാടത്തിനരികിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വെടിക്കെട്ടുപുരയിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു അപകടം മണികണ്ഠൻ ഒഴികെയുള്ള തൊഴിലാളികൾ കുളിക്കാൻ സമീപത്തെ പുഴയിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അകലേക്ക് വരെ പ്രകമ്പനമുണ്ടാക്കി സമീപത്തെ ഒട്ടേറെ വീടുകളുടെ ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ മണ്ണാർക്കാട് തത്തേങ്ങലത്ത് വീണ്ടും പുലിയിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് പ്രദേശത്ത് പുലിയിറങ്ങിയത് ഒരു വളർത്തു നായയെ പുലി കടിച്ചു കൊന്നു തത്തേങ്ങലം പുളിഞ്ചോട് മുഗൾ ഭാഗത്ത് മണികണ്ഠന്റെ വളർത്തു നായയാണ് പുലി കൊന്നത് നായയുടെ കുരയും കരച്ചിലും കേട്ട് വീട്ടുകാർ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പുലി നായയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിമറഞ്ഞുവെന്ന് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കഴുത്തിൽ ആഴത്തിൽ കടിയേറ്റ നായ ചത്തിരുന്നു പുളിഞ്ചോട് പ്രദേശം ജനവാസ മേഖലയാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് വനമുള്ളത് നിരവധി കോഴി ഫാമുകളും ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തള്ളപ്പുലിയെയും കുട്ടികളെയും കണ്ട പ്രദേശത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരമേയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മണ്ണാർക്കാട് കോട്ടോപ്പാടം കുന്തിയപ്പാടത്തിന് സമീപമുള്ള വീട്ടിൽ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കയറിയ പുലി കമ്പിവലയിൽ കുടുങ്ങി ചത്തത് ഒരു 
പിന്നീട് പോയി പിന്നെ ഒരു ഒരു മണിമാരെ അവിടെ കാവലാതിരി നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടതോടെ മലയോര മേഖല കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് സമാധാനമുള്ള സമൂഹ സൃഷ്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യത്തിൽ പ്രധാനമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എ പറളിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിചാരിതമായി ഉണ്ടായതാണെങ്കിൽ പോലും ആ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം പൂർത്തിയ എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ആയ വേള എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവമായി നമ്മൾ ആചരിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ജനുവരി മുപ്പതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഏതാനും മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഈ രാജ്യത്തെ ജനകോടികളെ ഒന്നിപ്പിച്ച ഒരു വികാരമായിരുന്നു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മജി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നും സമാധാനത്തിന്റെ വാഹകരും പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരുമാണെന്നും അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ലീഗ് പറളി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വി എ ഇലിയാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എസ് നാസർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് യൂസഫ് പാലക്കൽ സെക്രട്ടറി സലാം തറയിൽ നിസാമുദ്ദീൻ പൊന്നങ്കോട് എ എം മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് അഷ്റഫ് വാഴമ്പുറം ഷൌക്കത്ത് സെയ്തലവി പൂളക്കാട് പി കെ എം മുസ്തഫ ജാബിർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് കോങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എം അൻവർ സാദിഖ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി മങ്കരയിൽ യുവ കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇ കൃഷിക്ക് തുടക്കം മങ്കര കൃഷിഭവൻ പരിധിയിലെ എട്ടോളം യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് സ്മാർട്ട് കൃഷി പദ്ധതിക്ക് കാരാങ്കോട് പാടശേഖരത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ തിരുവനന്തപുരം സി ടി സി ആർ ഐ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് മിത്രയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്മാർട്ട് കൃഷി പദ്ധതിക്ക് മങ്കരയിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് ചെലവ് ചുരുക്കുകയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൃഷിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് മൂലം കർഷകർക്ക് അമിതമായുണ്ടാകുന്ന ചെലവ് ഒഴിവാക്കാനാകുമെന്ന് യുവ കർഷകർ പറയുന്നു സ്മാർട്ട് കൃഷിയോടനുബന്ധിച്ച് മാങ്കുർശി കാരാങ്കോട് പാടശേഖരത്തിൽ കർഷകർക്കായി കൃഷി പാഠശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ഡോക്ടർ സന്തോഷ് മിത്ര പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എൻ ഗോകുൽദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പലപ്പോഴും മണ്ണെടുത്ത് പരിശോധിക്കാറുണ്ട് ആ മണ്ണെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് ആ മണ്ണിൽ എന്താണ് പ്രയോജനകരമായ വിള എന്നത് നോക്കി ഏത് വിളയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുക എന്ന് നോക്കി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മണ്ണ് പരിശോധന കൃത്യമായിട്ട് നടത്തും അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചുണ്ണാമ്പോ വളവോ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംവിധാനം നടത്തും പിന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ വരുമ്പോൾ മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്താലുള്ള മെച്ചമുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കർഷകരല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ കൃഷി ഓഫീസർ മുകുന്ദകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രജീഷ് രാജൻ ഇഫ്കോ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ അഖിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ക്ലാസിന് ശേഷം ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് മരുന്ന് തളിക്കുന്ന രീതിയും കർഷകർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കൃഷിഭവനിലെ വിവിധ പാഠശേഖരങ്ങളിൽപ്പെട്ട കർഷകരും പാഠശേഖര സമിതി ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുത്തു പദ്ധതി വിജയിക്കുന്നതോടെ മങ്കരയിലെ മറ്റ് കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കും സ്മാർട്ട് കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കും മങ്കര പഞ്ചായത്തും കൃഷിഭവനും ഇഫ്കോയും സഹകരിച്ചാണ് സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകൾക്ക് വള്ളത്തോൾ നഗർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കണമെന്ന് കെ എസ് എസ് പി ഒ വള്ളത്തോൾ നഗർ യൂണിറ്റ് വാർഷിക സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു യൂണിയൻ തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഒ ആർ സോമശേഖരൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ വേണുഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ജാഫർ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു 
ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി രാമചന്ദ്രൻ രക്ഷാധികാരി എം എസ് രാഘവന് നൽകി പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ കല്യാണിക്കുട്ടി നേതാക്കളായ കെ പി അലവിക്കുട്ടി ടി പി സൈമൺ പി കെ ഗോവിന്ദൻ ആന്റണി ജോസഫ് പി ഗോവിന്ദൻകുട്ടി വി മുഹമ്മദ് പി ബേബി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ടി യു പ്രസന്ന സ്വാഗതവും എം കെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു പെൻഷൻകാരുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായി ചെറുതുരുത്തിയിൽ സബ് ട്രഷറി അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ഉന്നയിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി ടി കെ വേണുഗോപാലൻ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ജാഫർ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ട്രഷറർ തുടങ്ങിയവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായ കൊട്ടക്കുന്ന് പ്രദേശത്തെ പൊതുക്കിണർ ശുചീകരിച്ച് മണ്ണൂർ കൊട്ടക്കുന്ന് ക്രേസി ഫ്രണ്ട്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് മാതൃകയായി കാലപ്പഴക്കം മൂലം തകർച്ചയിലായ കിണറാണ് ആറു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി പ്രവർത്തകർ ശുചീകരിച്ചത് ക്ലബ്ബിലെ പത്തിലേറെ വരുന്ന പ്രവർത്തകരാണ് ശുചീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കിണറിൽ ചുണ്ണാം പഠിച്ച് വലയും സ്ഥാപിച്ചതോടെ ശുദ്ധമായ വെള്ളം സമൃദ്ധം ഇരുപത്തിയഞ്ചിലേറെ കുടുംബങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന പൊതുകിണറാണിത് വെള്ളം കോരുന്നതിന് കപ്പിയും കയറും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനായിരത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കിണർ നവീകരിച്ചത് ഭാരവാഹികളായ പ്രസിഡന്റ് സൈഫുദ്ദീൻ സെക്രട്ടറി കെ എ ഇർഷാദ് കെ ഷബീർ അലി വിപിൻ കുമാർ കെ എം ആരിഫ് എ ആഷിഫ് കെ എ നാസർ പി കെ സുഹൈബ് ഫൈസൽ ഷഫീർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നമ്മുടെ ഈ കൊട്ട ഈ കൊട്ടക്കുന്നുള്ള ഈ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ നിന്ന് കുടിവെള്ളം എടുക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് നേതൃത്വത്തിൽ അതേപോലെ പഞ്ചായത്ത് നേതൃത്വം പരിസരങ്ങളും അതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വൃത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് മറ്റേ എല്ലാം നവീകരിക്കുകയുണ്ടായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല മാലിന്യമുക്ത കേരളം വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പെരുങ്ങോട്ട് കൃഷിയിൽ പഞ്ചായത്ത് തല വിളംബര റാലി നടത്തി ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഇ പി പൗലോസ് റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപാടി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ കോട്ടച്ചന്ത ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി മുതൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് തലത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തി ഇന്ന് അത് സമാപിക്കുക കൂടിയാണ് പഞ്ചായത്ത് അതിർത്തിയായ കോട്ടച്ചന്ത സെൻട്രലിൽ നിന്നാണ് റാലി ആരംഭിച്ചത് പെരിങ്ങോട്ട് കുറിച്ച് പഞ്ചായത്തിനു മുന്നിൽ സമാപിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി രമണി ദീപ ഗിരീഷ് അഡ്വക്കറ്റ് ലളിത രാമദാസ് ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ പി എച്ച് ഭാഗ്യലത പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കേരളകുമാരി സുനിത പ്രിയ പ്രദോഷ് കമലം രാജേഷ് സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഹരിമോഹൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആശാവർക്കർമാർ അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി മണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിൽ അതിദരിദ്രരുടെ വീടുകളിലേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് വിതരണം തുടങ്ങി ഒന്നാം മൈൽ വലിയ വീട്ടിൽ ദേവൻ ഉഷ ദമ്പതികൾക്ക് കിറ്റ് നൽകി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് അനിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ണൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പതിനഞ്ച് കുടുംബങ്ങളാണ് അതിദരിദ്രരുടെ പട്ടികയിലുള്ളത് എല്ലാ മാസവും ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് മരുന്ന് മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുകയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് അതിദരിദ്രരെ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന നിർധനരായ മണ്ണൂർ ഒന്നാം മൈൽ വലിയ വീട്ടിൽ ദേവൻ ഉഷ ദമ്പതികളുടെ വീട്ടിൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സഹായം എത്തിച്ചു ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് അനിത കൈമാറി ഒ വി സ്വാമിനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി ഒ സജ്ജന പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ പി എസ് മുത്തലി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി യു റജുല സുജിത് കുമാർ വി എം അൻവർ സാദിഖ് ഷഫീന നജീബ് എ എ ഷിഹാബ് സരിത ടി ആർ ശശി ഹർകിഷൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിയുടെ ബി ടീമായി മാറിയെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ഷൊർണൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി വാണിയംകുളത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഗാന്ധി സ്മൃതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ബി ജെ പി എന്ത് നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ അതിനൊപ്പമാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് മന്ത്രി ആരോപിച്ചു ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ഉയർത്
ആർ എസ് എസ് എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് നടപ്പാക്കുന്ന ഭടനായി ബി ജെ പി മാറിയെന്നും മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി ഭരണഘടന പോലും വധഭീഷണി നേരിടുന്ന കാലഘട്ടമാണിതെന്നും മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവരെ നയിക്കുന്നവരും അവരുടെ നേതൃത്വം എടുക്കുന്ന നിലപാടോ അവരുടെ നേതൃത്വം പിന്തുടരുന്ന സമീപനം പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഞാനങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ അധ്യക്ഷന്റെ പ്രസംഗം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സംഭവമാണ് ബി ബി സി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയും അതിന്റെ നിലപാടുകളുമാണ് അതിലെന്താണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമീപനം ഐ ടി സെല്ലിന്റെ തലവൻ മറ്റൊരു നിലപാട് എടുക്കുന്നു ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തുടർച്ചയായി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ നിലപാടിനോട് മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനം സ്വീകരിച്ചു പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റി അതിന്റെ നേതൃത്വം എന്നാൽ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ നിലപാട് അത് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ഈ രാജ്യത്ത് ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നതാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ രാഹുൽദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എസ് കൃഷ്ണദാസ് ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ സി റിയാസുദ്ദീൻ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി സി രാകേഷ് കെ ഗംഗാധരൻ കെ ഭാസ്കരൻ കെ പി സുധീർ സലീഷ ശങ്കർ എ ദിലീപ് ഇ അർച്ചന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം സഞ്ചരിക്കുന്ന മൃഗാശുപത്രിക്ക് എളനാട്ട് ഭാരതീയ കിസാൻ സംഘ് സ്വീകരണം നൽകി കിസാൻ സംഘ് പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു സ്വീകരണം എഴുപത് ശതമാനം കേന്ദ്ര ഫണ്ടും മുപ്പത് ശതമാനം സംസ്ഥാന ഫണ്ടും ഉപയോഗിച്ചാണ് സഞ്ചരിക്കുന്ന മൃഗാശുപത്രി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാരതീയ കിസാൻ സംഘ് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്കിലെ ആറ് പഞ്ചായത്തുകൾക്കായി അനുവദിച്ച പദ്ധതിയാണിത് പത്തൊമ്പത് അറുപത്തിരണ്ട് എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഡോക്ടറുടെ സേവനവും ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എളനാട്ട് നടന്ന സ്വീകരണം ഭാരതീയ കിസാൻ സംഘ് സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം എം സി വത്സലകുമാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മളുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തില് ഒരു മൊബൈൽ വെറ്റിനറി വണ്ടി വേണം ഡോക്ടർ വേണം സ്റ്റാഫ് വേണം എന്നുള്ളത് നിരന്തരമായ നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ കാര്യം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് സാധിച്ചു പഴയനൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എം യു കൃഷ്ണൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മൊബൈൽ വെറ്റിനറി ക്ലിനിക്കിലെ ഡോക്ടർ കെ അർച്ചന പ്രിയ പ്രകാശ് എം എസ് അഭിൽ എന്നിവർക്കാണ് സ്വീകരണം നൽകിയത് ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ അംഗങ്ങളായ ചന്ദ്രമോഹനൻ എം എം മണികണ്ഠൻ ഗ്രാമസമിതി പ്രസിഡന്റ് രാജലക്ഷ്മി വി എസ് രാജപ്പൻ നായർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവില്ലാമല ഷൊണ്ണൂർ മുതലിയാർ തെരുവ് മാരിയമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി രാവിലെ അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹോമത്തോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായത് പ്രതിഷ്ഠാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നവകം പഞ്ചഗവ്യം കലശാഭിഷേകം പത്മമിട്ട് പൂജ എന്നിവ നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി മേൽശാന്തി അനിൽ തിരുമേനി എന്നിവർ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു പൊങ്കാല സമർപ്പണത്തിൽ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ഉച്ചയ്ക്ക് വിപുലമായ അന്നദാനവുമുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ കോട്ടായി പുളിയപ്പറമ്പ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്രതിധ്വനി ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പാലക്കാട് നോർത്ത് പോലീസ് സി ഐ പി ആർ സുജിത് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാലക്കാട് നോർത്ത് ജനമൈത്രി പോലീസും പുളിയപ്പറമ്പ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും സംയുക്തമായാണ് പ്രതിധ്വനി ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ ജെ അബ്രാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോർഡിനേറ്റർ ടി കെ നിഷാന ആഡ്ലിൻ എലിസബത്ത് ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസർമാരായ പി ശിവകുമാർ മുഹമ്മദ് ലത്തീഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എം മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി ഷൊർണൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകി റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ നിർവഹിച്ചു അങ്ങനെ അപ്പോ ശരിയപ്പോ ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ അല്ലെ എനിക്കാണെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നും ഇല്ല പ്രസംഗമല്ല ഇങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് ചോദ്യം ഉത്തരങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓരോരുത്തരെ എടുത്ത് ഞാൻ പേരുകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം അപ്രിഷ്യേറ്റ് എവറി ബോഡി ഫോർ യുവർ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് So, conquer the world with love. Love you,
നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കെ ജയപ്രകാശ് പ്രോജക്ട് ചെയർമാൻ ഗീത അബ്രഹാം എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എ എം സാബു രൂപ ജോർജ് സാബു സൂര്യ കൃഷ്ണകുമാർ അഡ്വക്കറ്റ് പ്രഭാശങ്കർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ സന്ദീപ് നീന്തൽ വിദഗ്ധൻ നിഷാദ് എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ കോട്ടായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് ഐ എച്ച് ആർ ഡി കോളേജിന് മുന്നിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ നട്ടു തൈനടിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ സതീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ കല്ലൂർ ബാലൻ നേതൃത്വം നൽകി ഇന്ന് ഗാന്ധി രക്തസാക്ഷി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ അദ്ദേഹം വിവിധ കോട്ടായി പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിരവധിയായ ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിരന്തരമായി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് അമ്പലപ്പാറ കടമ്പൂർ പനിയൂർക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പാട്ടുതാലപ്പലിയോടനുബന്ധിച്ച് കടമ്പൂർ പ്രധാന പാതയിൽ അലങ്കാര പന്തൽ സ്ഥാപിച്ചു ക്ഷേത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കെ ശശികാന്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ പി മോഹൻദാസ് എം രവികുമാർ പി മോഹൻകുമാർ കെ പി സ്വാമിനാഥൻ വി കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരും നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളും പങ്കെടുത്തു ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് ഞായറാഴ്ചയാണ് പാട്ടുതാലപ്പലി ചിന്ത ജെറോമിന്റെ പി എച്ച് ഡി വിഷയം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പരാതിയെത്തിയാൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്നും ഗവർണർ കുണ്ടനൂർ വെടിക്കെട്ട് അപകടം ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന തൊഴിലാളി മരിച്ചു മരിച്ചത് കാവശ്ശേരി സ്വദേശി മണികണ്ഠൻ അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈസൻസിയും സ്ഥലമുടമയും അറസ്റ്റിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട കളക്ടർ അന്വേഷണ ചുമതല ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർക്ക് മണ്ണാർക്കാട് തത്തേങ്ങലത്ത് വീണ്ടും പുലിയിറങ്ങി വളർത്തുനായയെ പുലി കടിച്ചു കൊന്നു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തള്ളപ്പുലിയെയും കുട്ടികളെയും കണ്ടത് ഇതേ പ്രദേശത്ത് പ്രദേശവാസികൾ ആശങ്കയിൽ മങ്കരയിൽ കൃഷി സ്മാർട്ടാകുന്നു യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ സ്മാർട്ട് കൃഷി പദ്ധതിക്ക് കാരങ്കോട് പാടശേഖരത്തിൽ തുടക്കം ചിലവ് ഗണ്യമായി കുറയുന്ന സ്മാർട്ട് കൃഷി രീതിയെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധർ പങ്കെടുത്ത പാഠശാല നടത്തി സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷിഭവന്റെയും ഇഫ്കോയുടെയും സഹകരണത്തോടെ നമസ്കാരം